गुड मॉर्निंग एवरी वन टूडे विल डिस्कस अबाउट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में हम आज पढ़ेंगे कॉन्जुगेशन के बारे में इन केस ऑफ कॉन्जुगेशन देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स एक सेल्स एक बैक्टीरिया का सेल ऐसा जिसके पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डी एन ए प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मेट जिसको कहा जाता है डोनर सेल और इसी को और कहा जाता है फर्टिलिटी फैक्टर और इट इज डेजिग्नेटेड बाय एफ पॉजिटिव सो दिस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डी एन ए इज ऑल्सो नॉन एज फर्टिलिटी फैक्टर हमने पढ़ा है प्लाज्मेट के टाइप्स के बारे में सो so, कॉन्जुगेशन के केस में क्या होता है दो बैक्टीरिया के सेल्स दे लाइक क्लोज टू ईच अदर दोनों एक दूसरे के पास लाइक करते हैं और जो एफ पॉजिटिव सेल है या डोनर सेल है वो प्रोड्यूस करता है एक पिल्लाए जिसको सेक्स पिल्लाए बोलते हैं एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन एज कॉन्जुगेशन ट्यूब इसको कॉन्जुगेशन ट्यूब भी बोला जाता है सो इट फॉर्म्स अ ब्रिज बिटवीन टू सेल्स डोनर सेल और रेसिपियन सेल के बीच में ये एक ब्रिज की तरह काम करता है एंड आफ्टर दैट जो प्लाज्मिड है इट इज़ नेक्ड आउट इसका जो डबल स्टैंडर्ड डी है एक पॉइंट से इसको कट कर दिया जाएगा एंड इट इज़ रेप्लीकेटेड इसकी कॉपी बन जाएगी एंड दैट कॉपी इज ट्रांसफर टू दिस सेल विच इज़ रेसिपियन सेल इसको कहा जाता है एफ एफ नेगेटिव दिस इज ऑल्सो नॉन एज एफ नेगेटिव और रेसिपियन सेल मीन्स ये करेगा डी एन ए को रिसीव और जो ये जो रेप्लीकेटेड डी एन ए इट इज इट गेट्स ट्रांसफर टू द रेसिपियन सेल और एफ नेगेटिव सेल और यहाँ पर फिर से ये बनाता है सर्कुलर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डी एन ए जैसा कि डोनर सेल में प्रजेंट था एंड दिस सेल बिकम्स एफ पॉजिटिव सो बोथ द सेल बिकम्स एफ पॉजिटिव सो लेट्स डिस्कस दिस कॉन्जुगेशन दिस प्रोसेस वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय और डिस्कवर्ड बाय लीडरबर्ग एंड टोटम इन नाइनटीन फोर्टी सिक्स इन ईकोलाय एस्ट्रीशिया को लाई में सबसे पहले ये प्रोसेस देखा गया था और इसकी जो डिटेल दी हैं दैट वॉज गिवन बाय वोलमैन एंड जेकॉब इन सो so, इसकी डिटेल्स दी गई हैं वोलमैन एंड जैकॉब के द्वारा इन 1956 ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल्स में जो सेल ट्रांसफ़र करता है या डोनेट करता है उसको बोलते हैं हम डोनर सेल्स और दैट इज ऑल्सो नॉन एज एफ पॉजिटिव सेल मेल सेल भी कहा जाता है इसको और जो रेसिपियन सेल है उसको कहेंगे हम एफ नेगेटिव एंड फीमेल सेल इज ऑल्सो नॉन एज फीमेल सेल सो ये जो ट्रांसफ़र होता है इट इज़ थ्रू दिस स्पेशल स्ट्रक्चर एक ब्रिज की तरह जो स्ट्रक्चर है इसके थ्रू होता है और इसको कहा जाता है सेक्स पाइलस और कॉन्जुगेशन ट्यूब भी सो दिस इज़ अ ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ दिस जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वैक वन बैक्टीरियल सेल टू अदर देन द कॉन्जुगेटिंग बैक्टीरियाज आर ऑफ टू टाइप टू मेटिंग टाइप्स के होते हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर भी दिया है एक है हमारे पास एफ पॉजिटिव और दूसरा है एफ नेगेटिव जो एफ पॉजिटिव है दैट विल एक्ट एज मेल और जो एफ नेगेटिव होगा दैट विल एक्ट एज अ फीमेल सो दो मेटिंग टाइप्स हैं हमारे पास वन फर्स्ट इज अ मेल टाइप विच डोनेट्स देर डी एन ए इज आर कोल्ड एफ पॉजिटिव सेल्स इनको कहा जाता है एफ पॉजिटिव सेल्स और डोनर सेल भी कहा जाएगा दूसरा है हमारे पास फीमेल सेल जो कि डी एन ए को रिसीव करेंगी and these are also known and donated by f positive cells these are known as f negative cells or female cells jo f positive hai aur f negative hai these are con- commonly known as fertility factors or f factor or sex factor bhi kaha jata hai isko jo f positive hai jo extra nuclear dna hai plasmid hum already isko discuss kar chuke hain last uh, last lecture mein The next is F factor can exist in two states. This is very important. जो F factor है that is fertility factor, ये दो states में exist कर कर सकता है एक state जिसमें जो bacteria का cell है bacteria के cell के अंदर जो genetic material है इसके अलावा it lies freely in the cytoplasm. And here it replicates. और यहीं पर यह replicate करता है और इसकी copy एक transfer होता है This is one type of uh, 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 we can say This is a one state in which it exists. एक तो इस state में exist करता है means extra nuclear DNA एन ए है और प्रजेंट है ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली इन दूसरे केस में क्या होता है कि जो ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डी एन ए है इट गेट्स कॉरपोरेटेड विद दिस पेरेंटल दिस इज द दिस इज द मेन क्रोमोजोम ऑफ बैक्टीरिया 
और ये जो प्लाज्मिड है इट गेट्स इंटीग्रेटेड विद दिस वन सो दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एनदर स्ट्रक्चर विच इज नॉन एज एच एफ आर दिस इज कॉल्ड हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन सो ये हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट केस में क्या होता है जो दिस फर्टिलिटी फैक्टर है F पॉजिटिव जो फैक्टर है एफ फर्टिलिटी फैक्टर इट लाइज फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म एंड आफ्टर दैट इट इज रेप्लीकेटेड इंडिपेंडेंटली ये जो बैक्टीरिया क्रोमोसोम है इसके साथ रेप्लीकेट नहीं होगा जब बल्कि इंडिपेंडेंटली रेप्लीकेट होगा देन इन सेकेंड केस जो इंटीग्रेटेड स्टेट है लाइक दिस इन विच द प्लाज्मेड इज इंसर्टेड इन बैक्टीरियल क्रोमोजोम जो बैक्टीरिया का क्रोमोजोम है इसके साथ ये प्लाज्मेड इंसर्ट हो जाएगा इसके साथ अटैच हो जाएगा एंड रेप्लीकेट अलॉन्ग विद इट और इसी के साथ बैक्टीरियल क्रोमोजोम के साथ रेप्लीकेट होगा इस तरह के सेल्स को हम कहते हैं एच एफ आर और इनको कहा जाता है हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन और हाई फ्रिक्वेंसी मेल सेल्स सो दो तरह की कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे हम दिस इज द फर्स्ट टाइप जिसमें कि फ्रीली लाइक करता है दिस फर्टिलिटी फैक्टर और इसमें इंटीग्रेटेड होता है बैक्टीरियल क्रोमोजोम के सो फर्स्ट केस कॉन्जुगेशन बिटवीन एफ पॉजिटिव एंड एफ नेगेटिव सेल्स इस केस में क्या होता है दो बैक्टीरिया के सेल्स हैं दे कम्स टू कम क्लोज टू इच अदर देन द जो एफ पॉजिटिव सेल है इट विल फॉर्म द पाइलस और कॉन्जुगेशन ट्यूब जिससे ये अटैच होता है एफ नेगेटिव सेल के साथ एंड दैट एक्ट इज अ कॉन्जुगेशन ट्यूब और कॉन्जुगेशन ब्रिज अब जो फर्टिलिटी फैक्टर है डबल स्टैंडर्ड वो निक्ट हो जाता है मीन्स एक पॉइंट से ब्रेक कर दिया जाता है और उस वहाँ से स्टार्ट होती है इसकी रेप्लीकेशन सो इट विल फॉर्म एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दैट फर्टिलिटी फैक्टर इन नेक्स्ट स्टेप एक सिंगल स्टैंडर्ड फर्टिलिटी फैक्टर क्या जो एक स्ट्रैंड है वो प्रोड्यूस हो जाता है इसमें एंड इट विल एंड अप फॉर्मिंग डबल स्टैंडर्ड फैक्टर जो रेप्लीकेशन है उसमें पहले सिंगल स्टैंडर्ड बनेगा ये डी एन एंड इट एंड एंड्स विद फॉर्मेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड एफ फैक्टर फर्टिलिटी फैक्टर अब जो डोनर सेल है उसके पास दो प्लाज्मेट बन जाएंगे एंड आउट ऑफ दिस टू एक ट्रांसफर हो जाएगा रेसिपियंट सेल में थ्रू कॉन्जुगेशन ट्यूब देन वन कॉपी माइग्रेट थ्रू ट्यूब दैट इज कॉन्जुगेशन ट्यूब टू द साइट प्लाज्म ऑफ एफ नेगेटिव सेल जिसको कि हम फीमेल सेल या फिर रेसिपियंट सेल भी कहते हैं इट लाइज फ्रीली जब ये ट्रांसफर हो जाएगा एफ नेगेटिव सेल के अंदर इट लाइज फ्रीली इन द साइट ऑफ प्लाज्मा ऑफ रेसिपियंट सेल एंड दैट सेल्स और जो रेसिपियंट सेल है दैट बिकम्स एफ पॉजिटिव सेल और वो भी सेल क्या हो जाएगा एफ पॉजिटिव सेल हो जाएगा नाउ बो द सेल्स बिकम्स डोनर और एफ पॉजिटिव सेल सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन जिसमें कि जो प्लाज्मिर है दैट लाइज फ्रीली इन द साइट ऑफ प्लाज्मा ऑफ डोनर सेल्स और दोनों सेल्स जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व दोनों सेल हैं दे एंड अप दे बिकम्स पॉजिटिव एफ पॉजिटिव एट द एंड ऑफ दिस कॉन्जुगेशन सो दिस इज द पिक्चर विच शोज दिस बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन सो ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले दो जो बैक्टीरिया के सेल्स हैं एक डोनर सेल जिसमें एफ फैक्टर प्रेजेंट है और दूसरा सेल जिसमें एफ फैक्टर प्रेजेंट नहीं है दैट इज एफ नेगेटिव और फीमेल सेल्स जो एफ पॉजिटिव सेल है इट विल फॉर्म दिस ब्रिज व्हिच इज नॉन एज कॉन्जुगेशन ट्यूब इसके थ्रू जो एक बैक्टीरिया जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है इसकी एक कॉपी ट्रांसफर हो जाती है डोनर सेल में देन इन नेक्स्ट स्टेप जो रेप्लीकेशन है इस प्लाज्मिड के एक स्ट्रैंड की इट गेट्स ट्रांसफर टू दिस डोनर रेसिपियंट सेल और यहाँ पे ये फिर से सर्कुलेट हो जाएगा टू फॉर्म दिस प्लाज्मिड सर्कुलर प्लाज्मिड डबल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड एंड बो एंड दिस बोथ सेल बिकम्स एफ पॉजिटिव दोनों ही सेल एफ पॉजिटिव हो जाएंगे थोड़ा और डिटेल में इसको समझने के लिए इन नेक्स्ट लाइफ वी हैव वन एनिमेशन यू कैन से दिस बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन इज अ प्रोसेस ऑफ जेनेटिक ट्रांसफर बिटवीन बैक्टीरियल सेल्स that requires direct contact between the cells many but not all species of bacteria can conjugate conjugation can occur between cells of the same species or even between cells of two different species a small dna circle or plasmid called the f factor is required for conjugation the f factor stands for fertility factor 
Strains of bacteria containing the F factor are called F+. Plus. Those without it are called F-. Minus. An F plus cell, or donor, produces a structure called a pilus to connect with another recipient cell. To begin conjugation, the F factor is cut at a specific region called the origin of transfer by a protein assembly called the relaxosome, which associates with the strand to be transferred, or the tDNA strand. Accessory proteins of the relaxosome are released, but a portion of the relaxosome called the relaxase remains attached to the tDNA. This tDNA relaxase complex is recognized by a coupling factor and transferred to the exporter, a complex in the f cell that is contiguous with the pilus. The exporter pumps the tDNA relaxase complex into the recipient cell. Once the entire tDNA molecule is transferred to the recipient cell, relaxase joins the ends to make a circular DNA molecule. As the tDNA is transferred to the recipient cell, it is replicated to become double-stranded. In the donor cell, the F-factor DNA was also replicated to become double-stranded. This actually occurred as the tDNA was being transferred to the recipient cell. In the end, both cells wind up with a complete double-stranded copy of the F-factor. Their connection through the pilus is released, and each is now an F-plus cell that can go on to conjugate with other cells. Then, second type of conjugation. It occurs between HFR donor, that is high-frequency recombination donor, or high-frequency male cell, we both have and recipient F-negative cell. इस केस में क्या होता है जैसे कि यहां पे पिक्चर में क्लियरली विजिबल है इसमें जो प्लाज्मिन है दैट गेट्स इंटीग्रेटेड विद द बैक्टीरियल क्रोमोसोम दिस दिस रेड कलर इंडिकेट्स दिस रेड कलर सेगमेंट इंडिकेट्स द प्लाज्मिड इट गेट्स इंटीग्रेटेड और इनकॉर्पोरेटेड विद दिस बैक्टीरियल क्रोमोसोम और इसके रिजल्ट से जो सेल बनता है उसको कहा जाता है एचएफआर सेल दैट इज हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल और मेल और दूसरा जो रेसिपिएंट सेल है दैट इज अ नॉर्मल सेल उसमें कोई भी फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट नहीं है सो so, इसमें इस प्रोसेस में क्या होता है जो हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट सेल है इट विल फॉर्म दिस कॉन्जुगेशन ट्यूब ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है और अटैच हो जाता है रेसिपिएंट सेल के साथ इट एक्ट एज अ डोनर सेल इसमें भी एक पॉइंट पे निक बनता है एक ब्रेक डाउन होता है इस जो बैक्टीरियल क्रोमोजोम है एंड इट गेट्स रेप्लीकेटेड फ्रॉम वन एंड जिस जिस एंड से ये ब्रेक डाउन होता है वहाँ से इसकी रेप्लीकेशन स्टार्ट होती है बट इन नेचर नेचर में क्या होता है ये रेप्लीकेशन जो है ये जो मेटिंग है बैक्टीरिया की इट इज़ फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन ये सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए होती है जिसके कारण एक छोटा सा सेगमेंट ही बैक्टीरिया का इसमें ट्रांसफ़र हो पाता है डोनर सेल से रेसिपियंट सेल में सो वन स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ दिस बैक्टीरियल दिस डोनर डी एन ए गेट्स ट्रांसफर टू द रेसिपियंट सेल और इस डोनर सेल की जो जीन्स हैं जो डी एन ए के सेगमेंट में जो जीन्स हैं वो यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हो जाती है रेसिपियंट सेल्स में और इसकी जीन्स को रिप्लेस कर देती हैं रेसिपियंट सेल की जीन्स को सो इट हैज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस डोनर सेल्स ना जो डोनर सेल्स की प्रॉपर्टीज थी जीन्स में वो इसमें आ जाएंगी सो Uh, after that, this these cells gets separated. So this is the second type of conjugation. Let let's discuss it in one by one. So firstly, two bacterial cells, a HFR high recomb frequency recombinant cell or a recipient cell, they comes in contact with each other. And uh, in next step, conjugation tube ban jayegi dono ke beech mein. Or jo circular DNA hai HFR ka that gets nicked means breakdown ho jayega ek point se. And start. रेप्लीकेशन इन नेक्स्ट स्टेप जो रेप्लीकेशन स्टार्ट होती है ये स्टार्ट होती है कॉन्जुगेशन ट्यूब के पास इट स्टार्ट नियर कॉन्जुगेशन ट्यूब एंड न्यूली सिंथसाइज स्ट्रैंड और जो नया स्ट्रैंड बन रहा है वो माइग्रेट होता रहता है रेसिपियंट सेल के अंदर बट इन नेचर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि नेचर में ये जो मेटिंग है टू बैक्टीरियल सेल्स के बीच में ये बहुत ही थोड़े टाइम के लिए होती है एंड आफ्टर दैट इट गेट्स इंटरप्टेड इसी के रिजल्ट से एक छोटा सा बैक्टीरिया के डीएनए का पीस ही ट्रांसफर हो पाता है रेसिपिएंट सेल में सो इट रिजल्ट्स इन माइग्रेशन ऑफ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ डीएनए जिसकी वजह से एक स्मॉल पोर्शन ही डीएनए का ट्रांसफर होता है एंड न्यूली एंटर्ड जीन्स मे रिप्लेस द होमोलोगस जीन्स प्रेजेंट इन द 
डी एन ऑफ रेसिपियन सेल जो ये फ्रेगमेंट इसमें ऐड हुआ है या माइग्रेट हुआ है ये जो रेसिपियंट के डी एन ए के ऊपर जीन्स हैं उनको रिप्लेस कर देगा खुद की जीन्स से एंड रिजल्ट इन रिकॉम्बिनेशन सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन दैर इज कॉन्जुगेशन बिटवीन हाई फ्रिक्वेंसी रिकॉम्बिनेट डोनर सेल्स एंड नॉर्मल रेसिपियंट सेल सो दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू हैव अ ग्रेट डे